നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടിവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാനിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കേൾസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ പി എം അബ്ദുൾ സത്താർ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ ഗിരീന്ദ്ര ബാബു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി റസീന വിശ്വംഭരൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചോറ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പോകണ്ട നാളെ പോയ സമയം ഇത്രയും ആയി ആ ചോറെടുത്ത് പാത്രത്തിൽ ഒറ്റ കയറി ഞാൻ പോകും ഇവൻ പുറത്ത് ഇവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നുമില്ല കുട്ടികള് രണ്ടുപേർക്കും ഇപ്പൊള്ള മനസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് കാരണങ്ങൾ പലതും ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതോ വേറെ വല്ലവരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഞങ്ങളുടെ ചുമതല നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരണം നല്ല ബോധ്യം അപ്പൊ അത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിൽക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഈ വ്യവസ്ഥ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാം ഒരു തുക വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇത് വെക്കാം കാരണം ഈ കുട്ടിക്കുള്ള ഒരു വട്ട ചെലവിനും എല്ലാത്തിനും അവർക്കും ശരിയാണ് പറയുന്നത് എഴുപതിനായിരം രൂപ തീർത്താൽ മതി എനിക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ രേഖയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഞാനും ബാങ്കിലെടുത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരാൻ എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കടം ഞാൻ എൻ്റെ ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കടം തീർത്തത് ഇയാൾ കളഞ്ഞിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കടം ഞാൻ തീർത്തത് നാല് മാസം ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് വീട്ടിൻ്റെ ചെലവ് ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ ഇയാളെ ജോലിക്ക് വിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ പോയി ജോലി ചെയ്യും എനിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിൽക്കാമല്ലോ ഞാൻ നമുക്ക് കടം മേടിച്ച് ചെയ്യാം എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കടം തീർത്താൽ മതി എൻ്റെ അനുജത്തിയും ഇയാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കല്ലോ ഇവക്കുള്ള കടവും തീർത്ത് കൊടുത്തിട്ടേ എണ്ണം പോകാവുകയുള്ളൂ എന്ന് മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾ സത്യം ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ അടുത്ത് അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ലേലും ഞാൻ കടം തീർക്കുമെന്ന് എൻ്റെ ആധാരം പണയപ്പെടുത്തി രണ്ടര ലക്ഷത്തിൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാനും ഇയാൾ വെച്ച ബാങ്കിൽ തന്നെ വെച്ചാണ് കടം തീർത്തത് അതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം കടം തീർത്ത് ഒരു ലക്ഷം ഞാൻ ഇച്ചിരി അഞ്ച് സെൻറ്റ് വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഇവർ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് അന്ന് മുതൽ കടം എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അന്നോട്ട് ഞാൻ അടച്ചിട്ടുമില്ല അതുവരെ ഞാൻ ഒരു മാസം പോലും മുടക്കാതെ എൻ്റെ കടം ഞാൻ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അവര് കനകമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ കനകമ്മ നിങ്ങളെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയല്ലേ കനകമ്മക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചോദി കണ എത്ര ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് വെച്ച് ചോദിക്കാനും പറ്റൂല അവര് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് കുട്ടികളുടെ ചെലവിലേക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് തന്നെ വരും ഇപ്പോഴും ഇവര് പോകുമെങ്കിൽ പോകാൻ ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാഡം നിങ്ങൾ ചെലവ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഗോവിന്ദന് ഗോവിന്ദന്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് പറയാതെ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ചിട്ടിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് മാസം അടച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ മാസം നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത് മുപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചാൽ എഴുപത് ശതമാനം അതായത് എഴുപതിനായിരം രൂപ മൂന്നാമത്തെ മാസം മുതലേ ഏത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചിട്ടിക്കും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ മാസം ഈ കടം തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് അടച്ചു തീർത്താൽ മതി അതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് അല്ല ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം വലിയ തുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷമൊക്കെ വലിയ തുകയാണ് അതൊക്കെ ഈ ചിട്ടി പിടിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായി ഞാനൊരു ഉപദേശം തരികയാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലേ സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒരു ലക്ഷത്തിനെയും രണ്ട് ലക്ഷത്തിനെയും ചിട്ടി അനൗൺസ് ചെയ്യും 
അപ്പോഴേക്ക് കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് വരുമോ അപ്പൊ പിന്നെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ മകന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇവരുടെ ചെലവ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വല്ലവരുടെ കുട്ടികൾക്കല്ല ആ കുട്ടികൾ വലുതായി അങ്ങനെ വരുമ്പോ നാച്ചുറലി നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ജീവിതവും സന്തോഷപ്രദവും ആകണമെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ മക്കള് ശരിയായിട്ട് വരണം ഒരു സൈഡില് പിന്നെ ഈ മകൻ ഞാൻ ബിബിനോടും കൂടെ പറയാണ് ബിബിന് ഒരു വൺ സൈഡ് അല്ല അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോ മകന് തിരിച്ച് കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അതായത് അച്ഛനെ എനിക്ക് തരണം അച്ഛനും കടം തീർക്കണം അച്ഛൻ ചെലവിന് നടത്തണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മളത് എടുക്കുന്നു ഏറ്റെടുക്കുന്നു അത് ശരിയാക്കുന്നു പക്ഷെ അച്ഛനോട് തിരിച്ചെന്താണ് മകനെന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു കടപ്പാട് വേണ്ടേ വേണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് പരസ്പര പൂരകമാണ് ബന്ധങ്ങൾ ഒരു സൈഡായിട്ട് മാത്രം ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കില്ല അച്ഛൻ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മകൻ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വരണം വേണ്ടേ അതിന് നോക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രീത ഒരു നല്ല ഒരു അമ്മയുടെ റോൾ എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാനും ശ്രമിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കനകമ്മയ്ക്ക് ഈ മക്കളുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് കാരണം ഈ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ ചേർത്ത് നിർത്ത് അതാണ് ശാശ്വതമായ ബന്ധം അച്ഛന്റെ മക്കളുടെ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ബിബിനോട് പറഞ്ഞത് അച്ഛന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അച്ഛനോട് ചോദിച്ച് അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ ചെലവും അച്ഛന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മനസ്സിലാക്കി അച്ഛന്റെ കൂടെ നിന്ന് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അച്ഛന് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല അച്ഛന് പലതും അറിയില്ല അപ്പൊ അത് ഈ കടം എങ്ങനെ തീർക്കണം എന്ന് അച്ഛന്റെ കൂടെ നിന്ന് ആലോചിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ചിട്ടി എടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ തീർക്കാം അച്ഛന്റെ കൂടെ നിന്ന് മോനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് വേണം അത് വേണ്ടതുപോലെ കൈ മോനിപ്പോ സമ്പാദിക്കുന്നില്ല അച്ഛനാണ് സമ്പാദിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മോനും കൂടി ചേർന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഇവനാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇയാളെ സത്യം ഇവൻ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മ ഉള്ള സമയത്ത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് അമ്മ എനിക്ക് ഇന്ന ചെലവുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഒന്ന് മേടിച്ചു തരണേ ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഇയാളെ കേട്ട് അച്ഛാന്ന് കനകമ്മ സംഗതി വനമ്മ പറയുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കരയ്ക്ക് അടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല വഴിക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ പഴങ്കഥകൾ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിലെ സ്പർദ്ധ വളർത്തല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റേ കാര്യം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെലവിന് ഒരു പൈസക്ക് വേണ്ടി വെക്കണം അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശരിയാണ് അത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അല്ലാതെ അന്ന് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അയാൾ ഇപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർത്ഥം കുറ്റമല്ല ഇവർ അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തൊക്കെ വലിയ മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അച്ഛനും മകനും ഇനി നമുക്കെന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊരു പരിഹാരം വേണം പല തെറ്റുകളും ചെയ്തു നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ തെറ്റുകൾ കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് അത് തിരുത്തി എടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു അധികം വൈകാതെ അവർ സന്ധിക്കും അവരൊരുമിക്കും അത് ഈ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പിന്നെ ആര് നോക്കും വേറെ ആളോട് നോക്കാൻ പറയണത് ശരിയല്ലോ അപ്പൊ ലോൺ അടയ്ക്കും വേണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മകളുടെ ചെലവ് മാസം എത്ര രൂപ നമ്മളൊരു മിനിമം സംഖ്യയാണ് പറയാം ഇത്ര കാലം നോക്കിയ അവരോട് ഒരു നന്ദി സൂചകമായിട്ടും നമുക്ക് നടക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സംഖ്യ പറയൂ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ തീരും എന്റെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം അറിയാലോ ഒരു കുട്ടിയാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മതിയാവോ രണ്ടു കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം മാഡം അയ്യായിരം അങ്ങനെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മാസം മാസം അവർക്ക് കയ്യിൽ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഴയുള്ള സമയവും മഴ ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ട്
എന്നിട്ടാണ് അവൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ പതിനെട്ട് വയസ്സായാൽ പൗരനായി കുട്ടികളുടെ ചെലവിലേക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞോണ്ട് ചെറിയ വിളല്ല ചെറിയ വിളയുടെ പ്രത്യേകം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തോണ്ട് ഒരു തുക പറയാം അതെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രീത പറഞ്ഞു അത് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യും കൂടി ഒന്ന് മാക്സിമം അയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രീത പക്ഷെ അയ്യായിരം അവര് പറയുന്നത് മഴ പെയ്താൽ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം വേണ്ട ഒരു നാലായിരം കൊടുത്തു നാലായിരം കൊടുക്കത്തില്ല അതൊക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ എനിക്ക് വേറെ കടം വേറെ വെളിയിൽ ഗോവിന്ദന്റെ മകള് വളരുമ്പോ വേറെ ഒരു ആളുടെ കയ്യില് സംഖ്യ പേടിച്ച് അവര് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരരുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം എന്ന് പറയണത് തീർക്കണ്ടേ അവന് ഉദ്യോഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഒരു വിജയം ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം നിങ്ങൾ ഇന്ന് മകനെ നോക്കുന്നതിലുമാണ് മകൻ തിരിച്ചു തരാനുള്ള മനസ്സ് വരുള്ളൂ അവനും അറിയാം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് മനസ്സിനും മകനും ദേഷ്യ കൂടുള്ളൂ അവനറിയാവില്ല എനിക്ക് എത്ര രൂപ കട ഉണ്ടെന്ന് അത് കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടേ അറിയാം ആശുപത്രിക്കണം സമയത്തെ അപ്പച്ചി എടുത്തു കൊടുത്ത പതിനായിരം രൂപ കടം അതല്ലേ ഇപ്പം പലിശ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം മാസം ആയിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ അത് തീർന്നല്ല എനിക്കറിയത്തില്ല കഴിഞ്ഞാഴ്ച അങ്ങോട്ടൊന്ന് കൊടുത്ത് അപ്പോഴും ഗോവിന്ദ ഒന്ന് ആലോചിക്കും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കടമാക്കിയിട്ട് എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയ നീ ഞാൻ എത്ര രൂപ പലിശ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും പതിനായിരം രൂപയുടെ കടവ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പതിനായിരം രൂപയുടെ കടമാണ് നിനക്ക് ഇന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അന്യ പുരുഷനാണ് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കടം തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നരലക്ഷം <laughs> 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 അതാ പറയണത് അത് ഈ കുട്ടിക്ക് പത്തോ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ആ പേടി മാറിയ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളോ ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് ചിരിക്കുക കാര്യമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ കനകമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും അവരോടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപഴകലും ഇടയ്ക്ക് ആഹാരം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടേ കൊടുക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയം വരുമ്പോൾ തന്നെ പേടി മാറും പിരിച്ചെടുത്തത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ നാലായിരം രൂപ കൊടുക്കുക മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കുക അതേ പറ്റൂ എനിക്ക് വേറെ കടമുണ്ട് ഈ ഇതിനടയ്ക്കണം എനിക്ക് മൊത്തം അങ്ങേറ്റം പണി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് അകത്തുള്ള പണിയേ ഉള്ളൂ ഒരു മാസം പതിനഞ്ച് ദിവസം പണി നടക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊറേ കഴിയുമ്പോ അച്ഛനോ അമ്മയുടെ അടുത്തോട്ട് പോയിക്കോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങക്ക് മനസ്സ് നന്നാവുമ്പോ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കി എടുക്കണം അല്ല ഈ പറയുന്നതിന് ഒരു ഇത് വേണ്ടേ പറയുന്നതിന് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികള് അത് നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇപ്പം വീട് പാടാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോഴും ചെലവ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ല വീട് മാറിയതുകൊണ്ട് വീട് മാറിയതുകൊണ്ട് വന്ന് താമസിക്കണം എന്ന് പറയാനല്ല അത് മാത്രമല്ല മകള് നിങ്ങളെയാണ് പേടിക്കണത് നിങ്ങൾ വീട് മാറി നിങ്ങൾ മാറാതില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മകൾക്ക് നിങ്ങളെയാണ് പേടി 
അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അവിടെ നിക്കട്ടെ എനിക്കുള്ള കൊണ്ട് ആവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ നാലായിരം പറഞ്ഞു വാശി വേണ്ട ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നിങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ഇടയിൽ വ്യത്യാസം ഇവന് ജോലി കിട്ടിയാല് നീ നിന്റെ അച്ഛന് കൊടുക്കണം അവിടെ അപ്പോഴും നിന്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല അത് ആയിക്കോട്ടെ അത് ആ കുട്ടിയുടെ പേടിയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സ് അത് പ്രീതയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാ ആ കുട്ടി നിൽക്കാൻ പേടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ആ കഥ അറിയില്ലല്ലോ ആ കഥ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം കാരണം നമ്മൾ വേദിയിൽ പറയാവുന്ന കഥയല്ല അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് വീട്ടിലേക്ക് പോവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വീട് വാടകയ്ക്ക് വേറെ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വീട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ആ പരിസരത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ആ കുട്ടി അവിടേക്ക് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ ആ സ്ഥലമാണ് അവർക്ക് പ്രശ്നം ആ വീടല്ല മനസ്സിലാവുണ്ടോ അതാണ് പേടി ആ പേടി ഒരു പെണ്ണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണം എന്താന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വിട്ടേക്കും അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് നമുക്ക് നിർബന്ധിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ആ മകൻ വന്ന് താമസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മകൻ വന്ന് താമസിക്കട്ടെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആ പേടി മാറുമ്പോൾ ആ മകളും വളർത്തു വരുമ്പോൾ പേടി മാറും അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ ആ മകളെ മനസ്സിലാക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം വേറൊരു കാര്യം മറ്റേതുപോലെ ഇതിപ്പോ താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിന്നെ ഈ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് കടമൊക്കെ തീർന്ന് എല്ലാം കഴിയണ സമയത്ത് പിന്നെ കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം ഇത് കാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ പൈസ വേണം ഈ കുട്ടിയെ നോക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുമിച്ച് പോകണം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയാൽ അതും ഇല്ല പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്നേഹം കൊടുക്കാം കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിരോധം ഒന്നും കാണിക്കണ്ട ആദ്യം സമ്മതിച്ചോണമെന്നില്ല പിന്നെ അല്ല ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഇവര് വീട്ടിൽ പോണേന് എന്താ വിരോധം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവർക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുമായിരിക്കും വേറൊന്നല്ല സാർ ഇപ്പൊ ഈ ഈ പ്രീത എന്ന് പറയുന്നവര് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല അവിടെയുള്ളവരുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല നിലയ്ക്ക് പെരുമാറാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കുട്ടി കണ്ട് 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 നിങ്ങളോടൊരു സ്നേഹം തോന്നി തുടങ്ങും പരിചയം വരും അതാ പറയണത് അത് ഈ കുട്ടിക്ക് പത്തോ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ആ പേടി മാറിയ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളോ ആ കുട്ടിയെ നോക്കി ചിരിക്കുക കാര്യമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ കനകമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും അവരോടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപഴകലും ഇടയ്ക്ക് ആഹാരം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടേ കൊടുക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയം വരുമ്പോൾ തന്നെ പേടി മാറും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഇടഗ്രാമം കരുമം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് ഇമെയിൽ 
ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം